Kassler, Sie sind Jenseits- und Reinkarnationsforscher. Was war Ihre Motivation, sich mit diesen Fragen zu befassen? Ja, entschuldigt, das ist eine Frage, die wurde mir schon immer wieder mal gestellt. Sie lautet dann manchmal sogar in überspitzter Form, was, was motiviert eigentlich einen Ingenieur, der in der Industrieforschung für medizinische Geräte tätig war, dazu 20 Jahre lang sich mit der Reinkarnationsforschung zu beschäftigen und auch mit der Frage, ob es ein Überleben des Todes geben könnte. Meine Antwort darauf ist, es begann eigentlich mit einer misslungenen Motivation. Es war damals so, ich war noch Student der Elektrotechnik an der Technischen Hochschule in Darmstadt. Dann nahm ich meine Mutter mal zur Seite, um mir zu sagen, dass sie doch gerade ein so interessantes Buch über Reinkarnation gelesen hätte und es wäre so toll, dass ich das auch mal lesen sollte. Also das kam bei mir damals nur überhaupt nicht gut an. Was sollte ich mich mit einer... Geschichte befassen, die vielleicht ins Mittelalter gehört, aber nicht in unsere Neuzeit. Ich habe meine Mutter also dafür übergeschnappt gehalten. Ich habe das Buch überhaupt nicht angeschaut. Und diese ablehnende Haltung ja, behielt ich also über Jahrzehnte hinweg. Im Jahr 1986 hat sich dann eine Wende ergeben. Oder zumindest begann da eine Wende. Damals war ich 47 Jahre alt und hatte so die Angewohnheit, mich vorzubereiten auf den Jahresurlaub, indem ich also durch die Erlanger Buchhandlung stromere, um zu gucken, welche Urlaubslektüre ich vielleicht mitnehmen könnte. Und äh, bei dieser Gelegenheit musste ich zwangsweise in der Buchhandlung an der Esoterikabteilung vorbeimarschieren. Und da sah ich so im rechten Augenwinkel in großen roten Lettern auf gelbem Grund Reinkarnation stehen. Und dann erinnerte ich mich nach diesen vielen Jahren an diese seltsame Sache, die mir meine Mutter da andienen wollte und die ich nur überhaupt nicht akzeptieren konnte. Nun, ich hatte Muse, ich habe gedacht, ich amüsiere mich mal über diesen esoterischen Quatsch, der da in dem Buch drin steht. Und nun war das Besondere, dass er das nicht nur wie ein Soziologe einfach nur sozusagen erfasst hat, sondern er hat sich die Mühe gemacht, auch den Dingen nachzugehen, die da also berichtet wurden von den Kindern, und zu, zu schauen, zu prüfen, ob die Erinnerungen tatsächlich echt sind. Und er fand dann also doch erstaunliche Ergebnisse. Das fand ich sehr toll und das Buch habe ich mir gekauft und im Urlaub gelesen und das war es dann aber auch. 1999 kam dann noch mal eine weitere Wende. Da brachte nämlich der Professor Stevenson in Deutsch ein Buch heraus, in dem wurden gezeigt die Muttermale und Missbildungen der Kinder. Und zwar, dass die häufig in gute Übereinstimmung zu bringen waren, wie meistens den Wunden, die bei der früheren Person zum Tode geführt hatten. Und diese frühere Person hat es auch tatsächlich gegeben, das waren nicht Phantome. Und äh, da habe ich eigentlich erst mal begonnen, Blut zu lecken sozusagen. Weil ich hatte das Gefühl, hier geht es jetzt wirklich um materielle Belege und nicht nur um irgendwelche individuellen Dinge oder subjektiven Dinge. Und ich witterte dahinter die Möglichkeit, vielleicht eine ungelöste Menschheitsfrage ein Stück weit der Klärung näher zu bringen, wenn man sich auf diesem Weg mal weiter bewegt. Nun, ich war damals schon im Vorruhestand. Ich habe dann im Jahr 2000 mich entschlossen, weil ich ja Zeit hatte, mich mal mit diesem Thema näher zu befassen. Deswegen habe ich mir die gesamte Literatur dazu beschafft. Das war meistens aus dem Amerikanischen. Und äh, habe dann festgestellt, äh, ja, die guten Fälle in dieser Literatur stammten alle von weit weg. Also aus fernen Ländern meine ich damit. Und äh, das, was, man gerne, was ich gerne gesehen hätte, Fälle aus, aus Deutschland oder zumindest Europa, die gab es zwar, aber es waren wenige und sie waren auch nicht sehr überzeugend. Aber nach meiner Vorstellung muss es so sein, wenn es Reinkarnation tatsächlich gibt, dann darf das nicht ein Kultureffekt sein, dann muss das in jedem Land zu finden sein. Und deswegen habe ich mich entschlossen zu sagen, ich muss mal gucken, ob wir in Deutschland nicht auch Fälle finden. Deswegen habe ich also dann eine, meine erste Homepage im Jahr 2000 aufgemacht und habe mit dieser Homepage versucht, Mütter anzusprechen, sie zu bitten, mir von ihren Kindern zu berichten. Im Prinzip hat es auch funktioniert, aber ich musste immerhin zehn Jahre lang warten, bis ich dann wenigstens mal zwei deutsche Fälle zusammen also gefunden hatte, von denen ich dachte, die kann man veröffentlichen, die sind es wert, veröffentlicht zu werden. Ihre Forschungsergebnisse haben Sie in vier Büchern festgehalten. Können Sie diese kurz vorstellen? Ja, nachdem ich also die zwei deutschen Fälle gefunden hatte, nahm ich dies zum Anlass, den ersten Band zu meiner Trilogie zu schreiben. Diese Trilogie hat den Titel Indizienbeweise für ein Leben nach dem Tod und die Wiedergeburt. 
Und äh, da in diesem ersten Band geht es also ganz ausschließlich um die Erinnerungen von Kindern, die sich an ihr frühen, frühen Leben eben erinnern. Ich bringe also einen Querschnitt durch die knapp 3000 Fälle, die weltweit über die Kinderfälle gefunden wurden. Äh, ich bringe neun gute Fälle, die aus, meistens aus englischsprachiger Literatur stammen in dem Buch. Und äh, über die vielen wiederkehrenden Elemente, die diese Fälle ja auch zeigen, äh, bringe ich dann 269 ganz kurze Beispiele. Ich will noch erklären, was ich mit wiederkehrenden Elementen meine. Das sind also erstens mal die Aussagen der Kinder, die darüber sie nennen, also die, die, den Namen von Personen oder von Orten oder sie bezeichnen Objekte und so weiter der früheren Personen. Äh, wenn, sie, wenn die Kinder ihren früheren Familien gegenübergestellt werden, äh, dann ereignen sich Wiedererkennungen. Die Kinder erkennen dann also zum Beispiel Verwandte oder Freunde oder Orte oder Gegenstände der früheren Person. Äh, drittens, äh, die Kinder zeigen Emotionen und Charakterzüge, die denen der früheren Person entsprechen. Dann, wir hatten es schon, Muttermal und angeborene Missbildungen find, find, findet man bei den Kindern. Sie haben auch Fähigkeiten und Fertigkeiten, einschließlich der Sprache. Damit meine ich die, die, das Thema Xenoglossie. Darunter versteht man das Sprechen einer nie erlernten Sprache. Und als letztes noch äh, findet man äh, in diesen, bei den Kindererinnerungen auch Erinnerungen an oftmals die Zeit kurz nach dem Tod, nachdem sie gestorben sind, aber auch äh, aus der Zeit zwischen den Leben. Also das wäre sozusagen die Interimszeit oder die Zeit, in der sie im Jenseits waren diskutiere alle Einwendungen und natürlich auch die alternativen Erklärungen, mit denen man versucht, die Reinkarnationshypothese zu vermeiden. Darüber findet man einiges in den, in, auf meiner Homepage. Wie häufig ist das Sprechen einer nicht erlernten Sprache bei diesen Fällen? Also da muss man unterscheiden. Es gibt verschiedene Formen von Xenoglossie. Es gibt die responsive und die, die automatische also was man bei den Kindern findet, ist, dass sie gelegentlich, ich sag mal, Liedtexte oder, oder Gedichttexte, dass sie die sprechen können, obwohl sie diese Sprache ja nie gelernt hatten. Was wir nicht finden bei den Kinderfällen, ist diese responsive Art des, der Xenoglossie. Das heißt also, man kann sich mit den Kindern jetzt nicht in einer fremden Sprache richtig unterhalten. Sie haben ja noch drei weitere Bücher geschrieben. Können Sie zu diesen Büchern noch etwas sagen? Gerne. Ich fand also von den Kindern die, die Dinge, die da so berichtet wurden, zwar überzeugend, aber die Einwendungen, die dagegen gebracht wurden, fand ich nicht so sehr überzeugend. Aber insgesamt muss ich ehrlich sagen, war ich nicht 100 davon überzeugt, dass diese Kinderfälle mir belegen, dass es tatsächlich Reinkarnation gibt. Darum habe ich also weitergesucht nach weiteren Erfahrungsfeldern des Menschen, aus denen heraus vielleicht ebenfalls Hinweise auf die Reinkarnation und das Überleben des Todes kommen könnten. Und als, nächstes, als erstes Erfahrungsfeld äh, habe ich mir sozusagen vorgeknöpft, die hypnotischen Rückführungen von Erwachsenen in ihre früheren Leben. Ich habe mir dazu also auch wieder die gesamte Literatur herangezogen. Das waren immerhin 177 Bücher. Und in denen habe ich dann 37 Fälle gefunden, in denen wenigstens mal nachgeprüft worden ist, äh, ob die äh, Erinnerungen tatsächlich äh, gelebte Leben widerspiegeln oder eben doch nur Fantasien darstellen. Und äh, ich muss zugeben, mit unterschiedlicher Qualität, aber die meisten oder fast alle darin äh, brachten also wirklich echte Erinnerungen, und zwar solche, die nicht trivial sind. Das führte mich dann dazu, dass ich den Band 2 äh, dieser Trilogie dann also angefangen habe zu schreiben. Es wurden dann leider Gottes zwei Bücher daraus, weil ich so viel Material zu berichten hatte. Äh, ich bringe also dann in diesem zweiten Band äh, zwölf ausführlich dargestellte Rückführungsfälle und 99 Kurzbeispiele für die verschiedenen Elemente, die man dort findet. Ich habe vor allen Dingen auch wieder herausgezogen äh, die Aussagen über das Interim, wie vorhin schon berichtet. Jetzt muss man natürlich zugeben, dass alles, was die Kinder oder auch jetzt hier die Rückgeführten über die Zwischenlebenszeit berichten, natürlich nicht mehr direkt nachprüfbar ist, so wie das also bei den Erinnerungen aus früheren Leben der Fall ist. Bei den früheren Leben hat man ja sozusagen das, das, die, die Prüfmöglichkeit auf der Erde, bei den Jenseitsaussagen gibt es eben nichts war Irdisches, was man sozusagen dagegen stellen könnte zur Prüfung. Deswegen habe ich mir geholfen, äh, um, um ein bisschen zu belegen, dass das Ganze vielleicht doch mehr als Fantasie darstellt. Ich habe also zwei Dinge gemacht. Einerseits eine Konsistenzprüfung und noch wichtiger, 
Ich habe den Vergleich gezogen zwischen den Aussagen, die also die äh, Rückgeführten über die Zwischenzeitenszeit gemacht hatten, mit den entsprechenden, die die Kinder gemacht hatten. Und fand also verblüffende Übereinstimmungen. Was mir also andeutet, äh, bewies, bewiesen ist es natürlich nicht, aber es deutet an, dass hier vielleicht doch mehr, äh, weniger Fantasieprodukte kommen, als vielmehr irgendwie ein gemeinsames Geschehen geschildert wird. Auch diese Aussagen über das Jenseits äh, finden Sie also auf meiner Homepage auf einem Video, das als Teil 5 bezeichnet ist. Ich bringe natürlich auch ein bisschen was über die Heilerfolge, die von den Reinkarnationstherapeuten berichtet werden und versuche das auch einzuordnen. Genauso über das Thema Karma. Gibt es Karma, ja oder nein? Dann nochmal etwas zur Xenoklosie, die ja auch bei den Rückgeführten stattfindet und natürlich über die typischen Merkmale. Wenn Sie von einer Zwischenzeit im Jenseits sprechen, was ist Ihre Erfahrung? Wie lange ist diese oder ging diese in der Regel? Ja, die Zwischenzeit ist also bei den Kindern völlig anders als bei den Rückgeführten. Äh, die Kinder haben im statistischen Mittelwert von sechs Kulturen äh, nur eine Interimszeit von ungefähr 15 Monaten. Also zwischen dem Tod im früheren Leben und der Geburt im heutigen Leben liegen nur 15 Monate im statistischen Mittel. Das Statistische, die Statistik streut aber sehr stark. Also es gibt Fälle, da sind es Jahrzehnte und es gibt Fälle, wo die Wiedergeborenen also sehr schnell wiedergekommen sind und eben der Mittelwert ist so kurz. Was für meine Begriffe auch erklärt, warum sich die Kinder erinnern können, weil es eben so kurz erst her ist, dass sie gestorben sind und obendrein kommt mit dazu, dass diese Kinder meistens in ihrem früheren Leben eines unnatürlichen, unerwarteten Todes gestorben sind, was vielleicht die Seele besonders aufgewühlt haben mag und dazu geführt hat, dass ich sage, koste es, was es wolle, ich will zurückkommen, so schnell es nur irgendwie geht. Ganz anders ist es also bei den Rückgeführten. Dort findet man also Interimszeiten irgendwo immer so, so um mehrere Jahrzehnte. Das streut natürlich auch stark, also zwischen zehn Jahren und 100 Jahren kann da alles drin liegen. Welche Erkenntnisse haben Sie Ihrem äh, letzten Buch niedergeschrieben, das kürzlich herausgekommen ist? Ja, das ist der Band 3 für diese, von dieser, aus dieser Trilogie. In dem äh, bringe ich jetzt alle die Erfahrungsfelder nochmal zwischen zwei Buchdeckel, äh, die bisher nicht abgedeckt sind durch die bisherigen Bücher. Und das sind also acht Erfahrungsbereiche. Das, der erste, das, da geht es um diese ja weithin bekannten Nahtoderfahrungen. Äh, das zweite ist schon nicht mehr so bekannt. Das sind die mediale Kommunikationen von Verstorbenen. Das sind dann Träume. Flashbacks, Déjà-vus, Spuk, Erscheinungen und Instrumente mit Transkommunikation. In diesen acht Erfahrungsfeldern habe ich 13 Fälle gefunden, von, wo die Reinkarnation eine Rolle spielt. Zum Teil sind das also wirklich auch sehr gute Fälle, nicht nur. Ich habe auch untersucht, inwieweit die Medien in den letzten 100 Jahren sich geäußert haben über die Reinkarnation und festgestellt, dass 22 Medien in diesen 100 Jahren sich für die Existenz der Reinkarnation ausgesprochen haben und zwei sind dagegen gewesen. Die Kritiker dieser ganzen paranormalen Phänomene versuchen natürlich alles irgendwie natürlich zu erklären, um zu vermeiden, dass man da irgendwie Reinkarnation oder, Jenseits oder Überleben des Jenseits einbringen muss. Also beispielsweise, wenn in einer Natoderfahrung eine außerkörperliche Erfahrung gemacht wird, dann habe ich da acht Typen gefunden, mit denen man versucht, diese Dinge wegzuerklären, sage ich einmal. Und äh, dem begegne ich. Allerdings begegne ich dem jetzt nicht durch irgendwelche theoretischen Überlegungen. Äh, da verweise ich zum Teil auf andere Literatur. Ich mache es anders, sondern ich suche jeweils Beispiele, die es also sehr schwer machen, diese Alternativerklärungen zu akzeptieren. Insgesamt begegne ich äh, mit 87 Beispielen diesen Versuchen der natürlichen Erklärung. Was ich besonders spannend finde, sind dann auch die Aussagen, die ich gefunden habe in dem Bereich der Natoderfahrungen und von den Verstorbenen, die sich medial zurückgemeldet haben. Und diese Aussagen habe ich alle gesammelt und wiederum verglichen mit den entsprechenden Aussagen, die von den Rückgeführten und von den Kindern da waren und kam so auf diese Weise zu einer vierfachen Bestätigung der Aussagen. Und ich denke, das hat dann eine erhöhte Glaubwürdigkeit, weil es eben aus so vielen Himmelsrichtungen bestätigt wird. Ich vermute, wir werden nachher nochmal darauf zurückkommen. Herr Hassler, haben Sie aus Ihrer Forschung Beispiele, die Ihnen besonders gut in Erinnerung geblieben sind? 
Also zum, aus dem Band 1, wo es also um die Kinderfälle geht, will ich nur einen einzigen Fall erwähnen, äh, der vielleicht auch manchen schon bekannt sein könnte. Das ist der Fall des kleinen Amerikaners James Leininger. Dieser Fall ist deswegen so interessant, weil er eben aus USA stammt, einem Land, in dem also die Reinkarnations, der Reinkarnationsglaube nicht vorherrscht, wie zum Beispiel in Indien. Ähm, dieser kleine Junge zeigt also Albträume, äh, er, also etwas äl älter ist, äh, spielt er also ganz besessen mit Jagdflugzeugen. Er erzählt also seinen Eltern äh, von Dinge, die sich anhören, als kämen sie aus einem früheren Leben. Der Vater, ein Methodist, äh, glaubt nun überhaupt nicht an die Reinkarnation und versucht nun nachzuweisen, äh, dass sein Sohn hier Fantasien auftischt und nicht etwa echte Dinge fängt an, das Ganze zu, zu recherchieren, erstmal im Internet. Und je mehr er dann dran gearbeitet hat, desto mehr fand er die, die Aussagen seines kleinen Jungen bestätigt, statt dessen, was er eigentlich erreichen wollte. Also nach ein paar Jahren der Arbeit, er hat also wirklich intensiv gearbeitet, ich glaube insgesamt fünf Jahre, bis er dann ein Buch darüber geschrieben hat, musste dann also doch nach einiger Zeit das Handtuch werfen und zugeben, dass er es mittlerweile nicht mehr anders erklären kann als durch Reinkarnation. Also hier war nicht der Vater des Gedankens äh, ausschlaggebend. Äh, es stellt es ja noch raus, dass die Albträume des kleinen Kindes zusammenhingen mit der Todesart der früheren Person, die also auch tatsächlich nachgewiesen worden, sein, worden ist. Und zwar war er ja ein Kampfflieger der amerikanischen äh, Luftwaffe und ist also von Japanern über den japanischen Meer abgeschossen worden. Er stürzte also mit seinem Flugzeug ins, ins Meer und äh, konnte dann eben sich dort aus dem Flugzeug nicht mehr befreien und ist dann auf diese Weise dort äh, ertrunken. Äh, was ich also, äh, ja, und ich will noch erwähnen, dass die ganze Problematik, zum Beispiel eben diese Albträume, sich dann auch legten, nachdem der Junge sich so langsam äh, selbst äh, erinnert hat an die ganzen Dinge, bewusst erinnert hat. Was jetzt noch, was ich besonders spannend finde, ist, ist, ist Folgendes. Der James Leininger hat seinen Eltern sogar erzählt, wo sie ihr fünfjähriges Hochzeitsjubiläum verbracht haben. Und er hat dazu gesagt, das hätte er beobachtet. Und er hat es dann auch geschildert, wie es gewesen ist. Es hat auch gestimmt, waren am Strand dort und so weiter. Und man muss wissen, dass das Ganze stattgefunden hat, bevor er überhaupt noch gezeugt war. Und das bestätigt also einige der Aussagen über das Jenseits, die wir also von den anderen, wie schon vorhin erwähnt, Bereichen auch gehört haben. Und wenn man das noch etwas genauer als jetzt hier in dieser Kurzdarstellung gebracht haben will, dann findet man das in einem Seminarvortrag auf meiner Homepage. Dort findet man übrigens auch noch einen ganz guten deutschen Fall, der so als Teil 6 dort zu finden ist und den Namen Rolf und Mario trägt. Also ich möchte jetzt äh, viele äh, Beispiele bringen, die also aus dem Band 2a über Rückführungen stammen. Das erste betrifft den Amerikaner Bruce Kelly, äh, der also äh, Phobien und Schmerzen hat, äh, hat, die also sich schulmedizinisch nicht in den Griff, äh, nicht zu bewältigen waren. Er wendet sich an einen äh, Reinkarnationstherapeuten, den Rick Brown. Ja, es gelingt dann tatsächlich, diese Probleme zu lösen. Aber erst nachdem die Vergangenheit aufgedeckt worden ist, und zwar zeigt sich, dass er ein Matrose der amerikanischen Navy war. Es war ein James Johnson, der in dem U-Boot, das er auch benannte als Shark 174, ertrunken ist, als dieses U-Boot abgeschossen wurde. Das Ganze findet sich also in einem Video auf meiner Homepage, als drittes Video. Den Fall, den ich gern bringen möchte, der stammt also von der Amerikanerin Dillman, also Laurel Dillman. Ähm, sie hat also eine Art Zwangsvorstellung über eine bestimmte Art von Liebesbeziehung, die sie daran hinderte, eine normale Beziehung einzugehen. Und sie versuchte, sich durch eine Rückführungstherapeutin helfen zu lassen. Diese äh, Rückführung führte dann in ein Leben vor 400 Jahren in der spanischen Inquisition. Das kann ich jetzt nicht alles wiederbringen, da es gibt unheimlich viel dazu zu sagen. Aber die Reinkarnationstherapeutin wollte jetzt ihrer Klientin dadurch helfen, dass sie aufzeigt, dass die Erinnerungen, die da in der Rückführung hochgekommen sind, eben keine echten Erinnerungen sind, sondern eben doch nur Fantasien darstellen. Um ihr damit zu zeigen, du hängst hier Fantasien hinterher, die kannst du auch lassen. Dass das dann zur Heilung führt. 
Sie hat dann also jahrelang diesen Fall recherchiert. Sie hat 130 Aussagen gefunden, die alle richtig waren. Unter diesen 130 finden sich auch 30 Aussagen über Dinge, die also nur ganz, ganz versteckten Dokumenten der Inquisition in Spanien zu finden waren. Die Reinkarnationstherapeutin Linda Tarazzi heißt sie übrigens. Die musste also erst Spanisch lernen äh, oder ihr Spanisch verbessern, um überhaupt äh, die Bücher lesen zu können. Sie musste eigens nach Spanien reisen, um das, aus, das überprüfen zu können und so weiter. Aus dem Ganzen ist dann übrigens noch ein, finde ich, toll, toller Roman entstanden, der den Titel hat Under the Inquisition. Äh, und der ist, den finde ich deswegen so toll, weil er eben äh, ein authentisches Erleben zu schildern scheint und nicht etwa nur ein historisches Wissen. Ich möchte jetzt noch Beispiele aus dem Band 3 bringen. Ein Schachspiel, das 1985 bis 1993 gespielt wurde, äh, zwischen einem Schachkursmeister, der noch lebt, das war der Herr Kotschneu, und einem 1951 gestorbenen Ungarn namens Gesa Marocci. Das Schachspiel wurde also von einem Schreibmedium namens Robert Rollands vermittelt. Der hat also jeweils die Züge hin und her sozusagen gemeldet. Aber dieses Schreibmedium war des Schachspiels und auch der Schachgeschichte völlig unkundig. Und ein weiterer Professor in Amerika hat noch nachgeprüft, ob der, das Medium dieses Schachspiel vielleicht äh, vorgetäuscht haben könnte, indem es sich eines Computers bediente. Das konnte er dann nachts aufweisen, dass dieser Computer der damaligen Zeit das in dieser Form nicht getan hätten und dass das Spiel auch altmodisch gewesen ist, so wie man es eben aus der Zeit 1951 oder davor erwartet hätte. Diesem Med dem Gisa Marocci, dem Ungarn, wurden also eine ganze Reihe von Fragen noch gestellt über sein Privat- und sein Schaffleben. Äh, und da kamen also wirklich sehr versteckte Informationen, auch in einer emotionalen Art hoch, die man eigentlich nur dann verstehen kann, wenn man akzeptiert, dass diese Aussagen wirklich von den Verstorbenen kommen und nicht etwa von dem Medium. Der letzte Fall, der scheint mir, der ist ganz außergewöhnlich. Es geht um einen Steuerbeamten, der in der Nähe von Ulm lebt. Er erkennt auf ganz verschlungenen Wegen, dass er die Wiedergeburt eines Winz ist. Der Winz ist ein Soldat der österreich-ungarischen Monarchie, der 1915, also im Ersten Weltkrieg, unabsichtlich seinen besten Freund, den Herrn den Josele, erschießt. Bevor er selbst nun stirbt, hat er noch Zeit, einen Brief zu schreiben und den in dem Schützengraben zu verstecken. Die heutige Person kann durch Träume und Flashbacks gestützt diesen Brief tatsächlich in dem Schützengraben wiederfinden. Obendrein auch noch einen Brief, den, Vinz, den der Josef geschrieben hat an den Winz. Und jetzt kommt das Tolle dabei. Es konnte nachgewiesen werden, dass es diesen Winz äh, tatsächlich gab. Und ich selbst war also sogar in dem Elternhaus äh, von dem Winz und habe also mit den Nachfahren, äh, die dort jetzt immer noch wohnen, gesprochen. Sie haben mit Ihrer Forschung die wichtige Indizienbeweise für ein Leben nach dem Tod und eine Reinkarnation erarbeitet. Trotz allem scheint es, dass die Mehrheit in unserem Kulturkreis solche Erkenntnisse nicht annehmen wollen oder können. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Ich sehe dafür drei hauptsächliche Gründe. Den ersten Grund habe ich eigentlich schon eingangs gebracht, als ich aufgezeigt habe, mit welchen Vorurteilen ich selbst zu kämpfen hatte, als ich das erste Mal mit der Frage der Reinkarnation konfrontiert wurde von meiner Mutter damals. Also das, dahinter steckt einfach die Schwierigkeit, dass solche Vorstellungen wie Überleben des Todes oder Reinkarnation einfach nicht in unser derzeit gültiges Weltbild hineinpassen, das ja sehr stark materiell geprägt ist. Der zweiten Grund sehe ich in der Kirchendoktrin. Vor 1500 Jahren wurde in dem Konzil zu Konstantinopel, genau gesagt 553, der Bannfluch gegen Origenes ausgesprochen, der die Idee der Präexistenz der Seele vertreten hat. Und die Kirche behauptet natürlich heute darauf hin, es gäbe keine Reinkarnation und das wirkt natürlich auch noch nach bei etlichen Leuten, bei den Dingen, die im Kirchengläubig sind. Der wichtigste Grund scheint mir jetzt allerdings darin zu liegen, dass wir alle auf der Welt keinen Wirkmechanismus, keinen Modus operandi kennen, mit dem diese ganzen Phänomene vielleicht zu erklären wären. Also konkret, um es konkret zu machen, wie soll die Information über einen Sterbenden 
später, also Jahre unter Umständen später, zu einem Kind in einer ganz anderen Familie kommen, wenn dort keine materielle Verbindung besteht. Und wir uns ja Materie und Speicherung von, Speicherung von Informationen nur in der Bindung an Materie vorstellen können. Also da, da, da klemmt es sozusagen. Und diese Phänomene zwingen uns gleichsam dazu, anzunehmen, es könnte auch eine immaterielle Informationsspeicherung geben. Dazu haben wir allerdings keinen Zugang, weil wir kommen aus unserer materiellen Welt eben nicht in eine Welt, die ohne Materie speichern könnte. Vielleicht liegt es daran, dass wir nicht in einem Universum, sondern genauer gesagt in einem Multiversum leben. Was sind für Sie die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie aus Ihrer Forschungsarbeit gewonnen haben? Ja, ganz früher, bevor ich mich damit beschäftigt habe, hing ich ja auch der Ganztodstheorie nach. Also das heißt, ich hielt es für Wunschdenken oder Selbstbetrug anzunehmen, man könne den Tod überleben. Und ich sagte mir, man muss sich selbst gegenüber ehrlich sein und sich nichts vormachen. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass ein Menschenleben, sei es noch so lang, nichts anderes ist als ein kurzes Aufblitzen in der Ewigkeit der Zeit. Und was ist dann der Sinn von diesem Aufblitzen? Ist der Sinn wirklich nur die Arterhaltung? Heute denke ich darüber völlig anders. Ich habe natürlich, muss ich zugeben, keine absolute Sicherheit darüber, dass ich das richtig beurteile. Aber die zahllosen Beispiele, die ich in den letzten 20 Jahren gelesen habe, haben mich eigentlich mehr von einer spirituellen Interpretation überzeugt, als die Einwendungen und Alternativerklärungen der, der Skeptiker. Warum kam ich zu dieser Anschauung? Nun, ich denke, die Befürworter des Paranormalen bemühen sich natürlich nicht immer, aber sehr, sehr häufig wirklich um Nachprüfungen und versuchen, natürliche Erklärungen auszuschließen. Im Gegensatz dazu höre ich viel von den Gegnern eigentlich nur reine Mutmaßungen. Sie ziehen die Dinge in Zweifel, sie bleiben aber die konkrete, konkreten Belege für diese Zweifel schuldig. Das heißt, diese Zweifel bleiben dann irgendwo in der Luft hängen und beschädigen die Glaubwürdigkeit. Jetzt wird man mich natürlich fragen, warum glauben Sie denn, dass jetzt heute, also diese, diese Paranormalität, warum akzeptieren Sie die? Ich möchte sagen, ich möchte in diesem Zusammenhang eigentlich nicht von Glauben reden. Glaube hat für mich irgend so etwas Unumstößliches, etwas Dogmatisches oder Nicht-Rationales an sich. Ich sage deswegen lieber, ich halte es aufgrund der Erfahrung, für Erfahrungsberichte für das Wahrscheinlichste, dass man die folgenden Aussagen treffen kann. Also die erste wäre, dass der Mensch eine Seele hat, die sein Wesen beinhaltet. Und dass sich die Seele vorübergehend oder dauerhaft vom Körper trennen kann. Dass sie unsterblich ist und wiedergeboren werden kann. Wir haben alle eine Aufgabe im Diesseits und im Jenseits zu erledigen. Und zu diesen Aufgaben zählt das Lernen, die Weiterentwicklung zu hören, die Sorge um die Mitgeschöpfe, und Leiden kann man auch als Lernprogramm auffassen. Ich möchte diese Aussagen vielleicht noch erweitern durch die vierfach bestätigten Aussagen, von denen ich vorhin schon berichtet habe. Wenn ich trage das mal jetzt vor in Form von Prosa und nicht in Form der 17 Aussagen. Kurz nach dem Tod ist man wieder gesund und schmerzfrei, erholt sich und beobachtet das Geschehen auf der Erde. Man begegnet einem weisen Mann, Jesus, Engeln oder allgemein einem Geistwesen, von dem man geführt wird. In der geistigen Welt fühlt man sich wieder zu Hause, in Räumen und schönen Landschaften, hat kein Zeitempfinden und fühlt sich eins mit allen anderen Wesen. Mittels Gedankenkraft kann man sich leicht fortbewegen und verständigt sich ohne Worte, telepathisch mit anderen Wesen. Man lebt in Gruppen, deren Mitglieder sich in etwa gleich entwickelt und dieselben Ziele haben. Ebenso wie im Diensseins hat man auch im Jenseits Aufgaben zu erfüllen, lernt und entwickelt sich weiter. Es gibt eine hierarchische Ordnung hinsichtlich geistiger Bewusstheit. Und noch im Jenseits kann man die zukünftige Mutter auswählen, bei der man als Baby wieder auf die, Werte, auf die Welt kommen will. Natürlich kein Muss, das gilt nicht unbedingt für jeden. Herr Hasler, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte schön, gern geschehen. Musik